বন্ধুরা আপনারা সবাই জানেন দুই হাজার উনিশের বাইশে জুলাই ইসরো চন্দ্রযান টু কে চাঁদে পাঠিয়েছে ইসরোর পাঠানো চন্দ্রযান টু কে নিয়ে ইতিমধ্যে আপনারা অনেক কিছুই শুনেছেন আপনারা জানেন আমেরিকা চীন রাশিয়া তাদের চন্দ্রযানকে তিন থেকে চার দিনের মাথায় চাঁদে পাঠাতে পারে তাহলে ভারত কেন চন্দ্রযান টু কে চাঁদে পাঠাতে আটচল্লিশ দিন সময় নিচ্ছে তাছাড়া ঈশ্বর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান টু কে সরাসরি চাঁদে পাঠাতে পারত কিন্তু তারা এমনটা কেন করলেন না ইসরো যদি চন্দ্রযান টু কে সরাসরি চাঁদে পাঠাতে পারত তবে কেন তারা এই যানটিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুর পাক খাওয়াচ্ছেন এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় প্রাক্তন বিজ্ঞানী প্রণব কুমার শ্রী বাস্তব বলেন আমেরিকা রাশিয়া চীনের মতো ভারতও সরাসরি চন্দ্রযান টু কে চাঁদে পাঠাতে পারত কিন্তু তার জন্য অনেক বেশি শক্তিশালী উন্নত রকেটের প্রয়োজন হতো এবং সেই সাথে চন্দ্রযান টু তে আরও বেশি রকেটের জ্বালানির প্রয়োজন পড়ত এই সব কিছুর জন্য রকেটের আকার আরও বাড়াতে হতো কিন্তু ঈশ্বর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান টু কে এই জন্য পৃথিবীর দিকে ঘুরপাক খাওয়াছেন যে মাধ্যাকর্ষক টানের ফলে চাঁদ যখন পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসবে তখনই চন্দ্রযান টু চাঁদের অবিকর্ষ টানের ফলে পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করবে এবং ওই সময় ঈশ্বর বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান টু এর গতি নিয়ন্ত্রণ করে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড করাবে যেখানে পৃথিবীর কোনো দেশ আজ পর্যন্ত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে তাদের চন্দ্রযানকে ল্যান্ড করাতে পারেনি ভারত একমাত্র দেশ যেখানে প্রথম চন্দ্রযান টু কে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড করাতে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন চন্দ্রযান টু চাঁদে পৌঁছাতে যে আটচল্লিশ দিন সময় নিয়েছিল এই আটচল্লিশ দিনের পদক্ষেপগুলি কিভাবে কাজ করেছিল চন্দ্রযান টু বাইশে জুলাই থেকে সাতই আগস্ট পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরপাখা ছিল এরপর আটই আগস্ট থেকে বিশে আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করে চাঁদের কক্ষপথে ঘুরতে শুরু করে তারপর এগারো দিন পর অর্থাৎ একত্রিশে আগস্ট পর্যন্ত চাঁদের কক্ষপথে ঘুরপাখা ছিল এরপর দোসরা সেপ্টেম্বর বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের অরবিটর থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং চাঁদের দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করবে পাঁচ দিন ধরে যাত্রা করার পর অর্থাৎ সাতই সেপ্টেম্বর বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড করবে ল্যান্ড করার প্রায় চার ঘন্টা পর রবট প্রোগান ল্যান্ডার চাঁদের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে চন্দ্রযান টু কে ভারত সরাসরি চাঁদে পাঠাতে পারত কিন্তু তাতে বেশি জ্বালানি কঠোর পরিশ্রম ও উন্নত মানের প্রযুক্তির প্রয়োজন পড়ত এই জন্য ঈশ্বর বিজ্ঞানীরা অপেক্ষায় ছিল যে যখন চাঁদ পৃথিবীর কাছে আসবে তখনই তারা চন্দ্রযান টু কে চাঁদে পাঠাবে এর ফলে ভারত অত্যন্ত কম খরচে চন্দ্রযান টু কে চাঁদে পাঠাতে পারবে অবশেষে সব পরিকল্পনা মাফিক সাতই সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশে চন্দ্রযান টু চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে সেই অপেক্ষায় আমরা একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসী আশাবাদী হয়ে আছি চন্দ্রযান টু এর এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন ও শেয়ার করুন আর এরকমই সায়েন্স রিলেটিভ নতুন নতুন তথ্যের ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ওকে করে রাখুন ধন্যবাদ